we're gonna start with the, the task one that you are seeing on your screen actually so guys you can clearly see here the task one which you are having is increase decrease simply you can see the years of the past so your tense of use karoge that will be of the past past tense of use karna hai. और इंक्रीज और डिक्रीज आपके अंदर यूज करना एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सर जब ग्राफ है तो हाईएस्ट लोएस्ट लैंग्वेज हमें यूज करनी है बट इट इज नॉट लाइक दिस हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करना है फाइन सो जो जो सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज जो नंबर ऑफ अडोप्शन है एक्चुअली द ग्राफ इज शोइंग द नंबर ऑफ अडोप्शन फॉर द एनिमल्स किसी भी रेस्क्यू सेंटर से इन मेडिसिन कोई भी सिटी अब रेस्क्यू सेंटर क्या होता है जहाँ पे लाइक कोई भी एनिमल कोई भी कैट या डॉग यू नो जो भी फालतू होते हैं उनको उनको रेस्क्यू सेंटर में बचा लिया जाता है तो वहां से लोग उनको अडोप्ट करते हैं सो दैट इज डेटा जो उस पर आपको ज्यादा पर्सनल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है सो so, जब यहाँ पे हम नंबर शो करेंगे तो डॉग्स इंक्रीज नहीं द नंबर ऑफ द डॉग्स अडोप्शन विच आर अडोप्टेड ओके दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल यूज सो किसी भी टास्क वन को स्टार्ट uh, करने से पहले कुछ एक चीजें होती हैं जो हमें की uh, पॉइंट्स होते हैं जो हमें नोट करने होते हैं सबसे पहले जो ग्राफ है विद इयर्स आपको दे रखा है मोर देन वन ईयर इज गिवन सो लैंग्वेज आपकी रहेगी ट्रेंड की दैट विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज और जो ईयर हैं आपके पास्ट के हैं सो टेंस भी आपका कौन सा रहेगा पास्ट टेंस रहेगा सेकंड थिंग जो अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ डॉग्स और ऑप्शन है वो क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड जबकि जो कैट्स के हो रहे हैं दे आर इंक्रीजिंग और जो रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका नंबर काफी कम है गाइस राइट सो सिंपली दीज ट्रेंड वी आर डिस्कसिंग जो डॉग्स और ऑप्शन है वो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं सॉरी कैट्स के इंक्रीज हो रहे हैं रेपैल के फ्लक्चुएशन सो अभी आपको क्लियरली पता है कि आपको ग्राफ में करना क्या है आपको पता है कि टास्क वन में हार्डली आपको 15 मिनट्स मिलने मिलते हैं बचते हैं आपके पास 18 मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट टू राइड दिस मैन सो आप अगर आपका इतना आपने क्लियरली लिख लिया सो आई बैट यू की आपका लाइक टू स्कोर जो की एक सिक्स और सिक्स के लिए आपका रिक्वायर्ड रहता है यू कैन इजिली गेट गाइड राइट सो अगेन कम टू द ग्राफ अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करूं जो हम इनिशियल ईयर से स्टार्ट करते हैं अगर मैं डॉग्स अडोप्शन के स्टार्ट करूं तो इनका नंबर है अप्रोक्सीमेटली फाइव सेवेंटी आप यहां पे सीन कर सकते हो और जो इनिशियल ईयर है वहां पे क्या ये हाईएस्ट है तो हम इसको ही लेके चलने वाले हैं राइट और ग्राफ के अंदर ना पूरे ग्राफ के अंदर कोई ज्यादा फालतू फ्लक्चुएशन इसके अंदर नहीं शो हो रही है तो सबसे पहले हम डॉग्स के डेटा को ही जो है डिस्क्राइब करने वाले हैं राइट सो हेयर वी कैन सी लाइक इंट्रो आई हैव डिस्कस्ड विद यू सो द ग्राफ डिपिक्स शो करने के लिए आप यूज करते हो फिगर फ्रॉर द अडोप्शन ऑफ डॉग्स कैट्स बर्ड्स एंड रेपटाइल फ्रॉम फ्रॉम के साथ हमेशा आपका टू यूज होता है गाइस फ्रॉम ए मेडिसिन विस्टन एनिमल्स रेस्क्यू सेंटर राइट इंट्रो इज वेरी सिंपल आई हैव डिस्कस्ड इन अदर वीडियोस एज वेल इफ आई स्टार्ट विद द ओवरऑल सो यहां पे हम ओवरऑल को थोड़ा सा अपना जो है 3 आउट ऑफ 3 जो कि टास्क 1 का स्कोर होता है उसके लिए हम एक ट्राइज स्कोर कर रहेगा सो ओवरऑल 8 बैंड का जो ये ऐसे ये टास्क मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला राइट सो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ डॉग्स अडोप्शन था वो क्या हो गया है डिक्लाइन हुआ है ओवर ओवर गिवन द पीरियड अब यहाँ पे मैंने एक वाइल्ड वाला सेंटेंस यूज किया गाइस ये मैंने आपको जो कंडीशनल सेंटेंस अपनी दूसरी वीडियो में सिखा रखे सो यू मस्ट वॉच इट प्लीज सो जो वाइल्ड कैट अडोप्शन स्टेडली इंक्रीज ये थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक है गाइज स्टेडली बाद में आएगा जो कैट अडोप्शन है वो इंक्रीज हुआ स्टेडिली The number of birds and reptiles adopted वो क्या हुए हैं fluctuate हुए हैं slightly throughout the period अब while के एक साइड आपने क्या बताया इंक्रीज बताया दूसरी साइड आपने क्या बताया fluctuated ये आपने एडिशनल सेंटेंस डाला है जस्ट फॉर यू द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन लाइक विच वर बाय पार द फ्यूएस्ट जो कि क्या थे बाय पार जितना भी टाइम की बना उनके अंदर काफी क्या थे फ्यूएस्ट थे उन्होंने फ्लक्चुएशन शो किया है राइट ओवरऑल आपने मेंशन कर दिया अगेन यू कैन सी इट जो नंबर ऑफ डॉग अडोप्शन है वो डिक्लाइन हुए जबकि जो कैट्स का जो कैट्स अडोप्शन है वो क्या हुए इंक्रीज हुए राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वो क्या फ्लक्चुएशन उन्होंने शो किया वायल के साथ आपने सेंटेंस को यूज किया सो so, इससे आपका जो ग्रामर है ग्रामर लाइक like, एक होते हैं आपके खाली सेंटेंसिस दूसरे होते हैं आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट विल बी द प्लस पॉइंट फॉर इट ओके सो द नेक्स्ट थिंग इफ आई लाइक टू डिस्कस विद यू अगर अब मैं आपको ग्राफ शो करूं तो सबसे पहले हमें डॉग्स का बताना था तो सिंपली आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो लुकिंग एट द ग्राफ इन नाइनटीन नाइनटी और इन इनिशियल ईयर जो डॉग्स क्या थे वर दी मोस्ट अडोप्टेड एनिमल यानी कि हाइएस्ट नंबर था उनका फ्रॉम द रेस्क्यू सेंटर 
विद अप्रोक्सीमेटली कितना नंबर फाइव सेवेंटी एडोप्शन ठीक है उसके बाद जो रियल हमारा टास्क स्टार्ट होता है वो इन सेंटेंसेस में स्टार्ट होता है जो कि मैंने अंडरलाइन आपके लिए किया है यू कैन सिंपली से गाइस कोई भी फुल स्टॉप नहीं यूज है यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस हमने यूज किए हैं दैट विल हेल्प यू टू स्कोर बिकॉज अगर आप खाली इंक्रीज डिक्रीज लिखते रहते हो देर वॉज इंक्रीज इट इंक्रीज अगेन सो वहां पर आपको स्कोर सिक्स प्लस नहीं मिलेगा गाइज इफ यू वॉन्ट टू स्कोर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज मस्ट यूज करना है राइट सो इफ आई शो यू हेयर जो डोक्स और ऑप्शन था देन वो क्या हो गया डिक्लाइन बाय अराउंड हंड्रेड यानी कि फोर सेवेंटी पे आया है नंबर फाइव सेवेंटी से तो डिक्लाइन बाय हंड्रेड हमने डिफरेंस उसका बता दिया अडोप्शन अब ये डॉग का नंबर नहीं है डॉग अडोप्शन है राइट फोर सेवेंटी बाय नाइनटीन सेवेंटी टू उसके बाद क्या हुआ आप फुल स्टॉप नहीं यूज करोगे कोमा यूज करके आपने अगेन उसको ट्रेंड को बताया एंड कंटिन्यू टू फॉल रीचिंग एग्जैक्टली फोर हंड्रेड अडोप्शन बाय नाइनटीन एंड अगेन इन ईयर टू यानी कि यू कैन सी जो लास्ट के टू इयर्स हैं वहां पे सेम कितना है 400 पे स्टैंड कर रहा था तो वी हैव सिंपली शोन इट कि कंटिन्यू टू फॉल और यू कैन सिंपली सी ये कंटिन्यू टू फॉल है ये डिक्रीज ही होता जा रहा था तो ट्रेंड लैंग्वेज हमने शो किया अपना राइट सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट और आप आराम से अपने नोट बुक इसके नोट प्लेस बना लीजिए आई यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट यू कैन प्रैक्टिस इट बिकॉज डेटा माइट भी चेंज डेटा आपका चेंज हो सकता है बट जो सेंटेंसेस हैं टास्क वन के अंदर यू विल फाइंड इट द सिंपल फाइन सो नाउ विल गो टू द कैट्स अब कैट्स का आपने देखा कि अपोजिट ट्रेंड उन्होंने शो किया गाइस सो अपोजिट के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया बाय कॉन्ट्रास्ट अब यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हो हावर भी यूज कर सकते हो बट यहाँ इन ऑन द अपोजिट हैंड ऑन द अदर हैंड सॉरी इन इन कॉन्ट्रास्ट कैन ऑल्सो भी यूज so on contrary but by contrast we have used here जो number है cat adoption का which stood at approximately if you clearly see here dogs were the most adopted animal हमने first में use किया था अभी हमने language को change किया है जो cat adoption थे which stood at which were at simply आप लिख सकते थे but we used which stood at अब उनका number जो कि कितना था approximately थ्री थर्टी था इन नाइनटीन नाइनटी अब देर वॉज एन इंक्रीज या फिर कुछ भी हमने नहीं यूज किया हमने कोमा डाल के सीधा अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे यूज किया है इंक्रीज स्लाइटली थ्रू आउट दैकेड अब पीरियड की जगह आपने टाइम यहाँ पे यूज किया है डेकेड नाइनटीन नाइनटी से लेके टू थाउजेंड तक जो भी उसका टाइम था आपने उसको टेन ईयर को हम क्या कहते हैं डेकेड हमने मैंशन कर दिया यहाँ पे अगेन उसके बाद क्या होगा रीच ऑलमोस्ट डबल ये जो रेड में जितना भी आपको मटीरियल दिख रहा है आपको दैट इज योर यू नो प्लस पॉइंट आपको स्कोर लाके देगा गाइस ऑलमोस्ट डबल आप क्लियरली डेटा भी मेंशन कर सकते थे कि सीधा पे वो चीज पहुंच गया बट जस्ट टू शो योर लैंग्वेज यू हैव यूज्ड डेकेड टू रीच ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ अडोप्शन एज इन नाइनटी विद नियरली सिक्सटी फाइव अडोप्शन फाइन यू कैन टेक द स्क्रीन जब आप उसको दोबारा से एक बार क्लियरली पढ़ोगे जो भी रेड में आपको सेंटेंसेस दिए गए दोबारा एक बार क्लियरली आप उनको देखोगे सो यू विल फाइंड हाउ इजी इट टू यूज दैम और आपके रेटेटाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको क्लियरली मिलेगा द टास्क मोर आई एम डिस्कसिंग यू नो मोर एंड मोर टास्क वी डेली डिस्कस सो सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन सिंपली वॉच इट हेयर एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अवर लाइव क्लासेस सो वी ऑल्सो प्रोवाइड दू नो डेली ऑनलाइन क्लासेस यू कैन सिंपली कॉल ऑन द गिवन नंबर राइट सो द नेक्स्ट थिंग अब हमारे पास बचते हैं रेपटाइल्स रेप्टाइल्स का नंबर हम क्या कर रहे हैं फ्लक्चुएशन शो कर रहे हैं गाइस तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज आपको सिखाने वाला हूँ सो इफ यू वांट टू टेक ब्रेक बिटवीन वीडियो यू कैन टेक राइट नाउ यू कैन पोज इट बट प्लीज टेक योर नोटबुक विद नोटबुक विद यू बिकॉज जो सेंटेंसेज हैं थोड़े से एडवांस है नेक्स्ट और आपका थोड़ा सा कंसेंट्रेशन दे डिमांड राइट अब रिगार्डिंग द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स गाइज आपका हमेशा जो कनेक्टर्स जो आपके स्टार्टर्स रहते हैं दे आर ऑलवेज योर प्लस पॉइंट ओके एंड बॉडी पैरा टू थ्री बॉडी पैरास भी आप बना सकते हैं इट इज नॉट अबाउट बॉडी पैरास एक्चुअली इट इज हाउ यू हैव यू नो यू नो आइडेंटिफाइड और यू नो स्ट्रक्चर यू नो स्ट्रक्चर आपने डेटा का उसमें डाला है सो रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं विच वर दी लीस्ट अडोप्टेड अब जैसे कि डॉग्स सबसे ज्यादा अडोप्टेड थे तो वहां पर हमने हाईली अडोप्टेड या फिर मोस्ट अडोप्टेड यूज किया था यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है लीस्ट अडोप्टेड एनिमल्स थ्रू आउट द पीरियड वो कितना था सिर्फ ओनली अराउंड 100 हंड्रेड वर इन नाइनटीन जो 1990 के अंदर था उनका डेटा कितना शो रहा आपको खाली 100 हंड्रेड शो रहा फाइन उसके बाद क्या हो गया द फिगर फॉर बर्ड एंड देन फ्लक्चुएशन इसने शो किया है थ्रू आउट द पीरियड 
सबसे पहले ये डिक्लाइन हुआ 95 पे कितने में 1992 में कोमा देन गोइंग अप टू एग्जैक्टली 100 बाय 1994 अब उसके बाद कितने पे चला गया ये 100 पे बट हियर इट इज द ट्विस्ट गाइस हियर इट इज योर सेंटेंस जो लास्ट के दो सेंटेंस है दोनों ही आपके काफी एडवांस सेंटेंस है यू कैन यूज जब भी आपको कोई डेटा ऐसा दिखे कि इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो रहा है और कुछ इस तरह का डेटा आपको शो हो रहा है कि इंक्रीज होने के बाद फर्दर इंक्रीज हो रहा है सो बिफोर ग्रोइंग बैक टू वन हंड्रेड टेन एडोप्शन इन नाइनटीन ये कितना था एग्जैक्टली exactly हंड्रेड था नाइनटी uh, पहले डिक्रीज हुआ गाय जैसे कि हमने शो किया था कितना था वन हंड्रेड था डेटा तो हमने देन गोइंग टू एग्जैक्टली कितने पे हंड्रेड पे चला गया नाइनटी फाइव से हंड्रेड पे बिफोर ग्रोइंग बैक टू वन हंड्रेड टेन यानी कि ये जो दोनों चेंजेस आपको दिखे हैं 95 और 100 ये इन पे डिक्रीज हुआ था बिफोर ग्रोइंग बैक टू 100 इन 1996 मींस 110 पे दोबारा इंक्रीज होने से पहले इसमें दो डिक्रीज दो पाल इसमें एक्सपीरियंस किए हैं वन इज 1990 95 पे जो कि 1992 के अंदर आया एंड सेकंड इज 1994 में ये 100 पे आया था उसके बाद ये अगेन उसके बाद अगेन ऐसा ही सेंटेंस हमने यूज किया है बिफोर की जगह जस्ट हमने रिप्लेस किया प्रायर टू को लाइक इन 1990 जो फिगर था ड्रॉप्ड अगेन कितने पे आ गया वो 95 पे प्रायर टू राइजिंग टू 100 इन 2000 ये 1998 में दो लाइक like 100 पे पहुंचने से पहले बिफोर यहाँ पे सिंपली आप प्रायर की जगह लिख सकते थे 100 पे पहुंचने से पहले ये 1998 में कितना था अगेन 99 95 पे पॉल हुआ था फाइन गाइज Uh, if you want to, you know, discuss more, you can call me on the given number. If you want to get your writing checked by me, I can, I will, you know, discuss where you are lacking in your score. If you want to learn some advanced structures, बहुत सारे students हैं जो 5.5 पे या 6 पे आ चुके हैं. If they want to enhance their score, please, uh, you know, subscribe the channel. We daily discuss such content with you. We daily discuss an advanced language with you. But right now the priority is that you must go through the whole video again and again. टेक नोटबुक विद यू बिकॉज विदाउट नोट्स आपके दिमाग में ज्यादा देर ये नहीं रहने वाला है ग्राफ को अच्छे से देखने के बाद आपने की पॉइंट बनाने हैं की पॉइंट बनाने के बाद आपको अपना गो थ्रू करना है टास्क वन के अंदर वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आपको यूज कर रहे हैं इफ यू वॉन्ट टू स्कोर एट और सेवन इन यूर राइटिंग इफ यू आर यू नो यूजिंग द सेम लैंग्वेज जो कि क्रैमिंग पार्ट होता है यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट फाइन So for more please uh, join our online classes subscribe the channel and share the videos as much as you can see thanks for watching guys